ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ആണ് വിഷുക്കട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വിഷുക്കഞ്ഞി പാലക്കാടിന്റെ ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷുക്കഞ്ഞി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് വിഷുക്കട്ട എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു തൃശൂർ സെൻട്രൽ കേരള ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷുക്കട്ട സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിഷുക്കഞ്ഞി ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷുക്കഞ്ഞിയില് നമ്മള് ചെറുപയർ പുളിയവരയ്ക്ക അല്ലെ ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല വെറും പച്ചരി പച്ചരിയും തേങ്ങാപ്പാല് വേവിച്ചിട്ട് അത് നല്ല പുഡിങ് പോലെയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിൽ നല്ല കട്ടിയാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പ്ലേറ്റിലിടും ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുഡിങ് മാതിരി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് മാതിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുള്ളവരുടെയൊക്കെ അപ്പം നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിഷുക്കഞ്ഞി ആയിട്ട് കാരണം വിഷുക്കഞ്ഞി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിഷുക്കഞ്ഞി ഇതുവരെ അറിയാത്തവരാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ ഒത്തൻ്റെ കേട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷുക്കഞ്ഞിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പുളിയവരയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചെറുപയർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വിഷുക്കട്ട ഭയങ്കര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നാലും ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വിഷു ആശംസകൾ ഒരു മാമ്പഴ പച്ചരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ വീഡിയോ ഇടാം പിന്നെ ഒരു തോരനും കൂടി ഇടാം പ്രശ്നം ഞാൻ പായസം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി കുറേ പായസങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ വിഷുവിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സദ്യ ലിസ്റ്റും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സദ്യ എല്ലാ ലിസ്റ്റിൽ വിഷു റെസിപ്പീസ് എന്ന് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷുവിൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് വിഷുക്കട്ട ഭയങ്കര ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വളരെ വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിഷുക്കട്ട എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷു സ്പെഷ്യൽ വിഷുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഓൾറെഡി വിഷു കഞ്ഞി ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം അത് പാലക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം വിഷുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ടാം പാല് കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാല് രണ്ടാം പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാം പാല് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചരിയാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കലരി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണക്കലരി ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പച്ചരിയാണ് ഞാൻ അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ കാൽ കാൽ കപ്പ് വീതം ഉണക്കലരിയും പച്ചരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഏകദേശം അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചരിയും ഉണക്കലരിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പാലിൽ തന്നെ രണ്ടാം പാലിൽ തന്നെ ഈ അരിയും വേവിക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അത് ആദ്യം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് എന്
എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ആ കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ല തിക്കാക്കിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല തിക്ക് സിറപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായി ഒന്ന് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാലം കുറച്ച് ഉപ്പ കുറച്ച് ജീരകവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആയിട്ട് കണ്ടിടാം ഓക്കെ ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ലിക്വിഡുള്ളൂ ചോറെല്ലാം നന്നായി വെന്തു നമ്മുടെ ഉണക്കലരിയും പച്ചടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണക്കലരി മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ ഉണക്കലരി വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ല പച്ചടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് അല്ലേ നല്ല തിക്കായി വന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം മറ്റേ വിഷു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറുപയർ പുളി വരയ്ക്ക ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ശർക്കരയുടെ വെള്ളം അത് മെല്ലെ തളിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെല്ലെ അലിയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ ഇത് മെല്ലെ തിക്കായി പിന്നി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടി പിടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ഒന്ന് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചേരില്ല അപ്പോൾ ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും തരും അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരണ മാതിരി ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകം വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒന്നാവട്ടെ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മെല്ലെ ഇത് അങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തിരക്കും ഉണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും മടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടോ ഇനി ഇനിയും തിക്കായി വരണം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം നോക്കുള്ളൂ ആ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളതാ ഒന്ന് പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും അല്ല ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകം പിന്നെ ത സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാ മെല്ലെ മെല്ലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ നേരം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇങ്ങനെ കുക്കായിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാകം ആയി ഇതാ പാനിൽ നിന്നും വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് കണ്ടോ നല്ലോണം വെന്ത് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം കണ്ടോ ശരിക്കും നീ ചൂടാറും തോറും നീ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വരും അപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഞാൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നെയ്യ് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പ്ലേറ്റാണ് കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് വിട്ട് വന്നാൽ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ ഒന്ന് എല്ലാം എന്താ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട്
അപ്പം നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ട ഞാൻ എന്താ ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ നെയ്യും തേച്ചതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പാവും കാച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട പാവും കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് തേനിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ തിക്ക് അത്ര തിക്കായിട്ടാണ് ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത് വല്ല കേക്ക് കട്ടിയണ പോലെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്